ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము గర్భములో నేను నిన్ను రూపింపక మునిపే నిన్నెరిగితిని నీవు గర్భము నుండి బయలుపడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించి తిని ఇర్మియా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము ఐదవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు ఇర్మియాను పిలుచుకొని తనకు ప్రవక్తగా నియమించుకున్నాడు కాని ఇర్మియా దేవునితో ప్రభువా నేను బాలుడనే మాటలాడుటకు నాకు శక్తి చాలదని తనలో ఉన్న బలహీనతను గురించి దేవునికి చెబుతున్నాడు అలాగే దేవుడు మోషేను పిలిచినప్పుడు కూడా మోషే నేను మాట నేర్పరిని కాను నేను నోటి మాంద్యము నాలుక మాంద్యము గలవాడనని దేవునితో అన్నాడు ప్రియులారా దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకునే ముందు అతని శక్తి సామర్థ్యాలను స్థితిగతులను చూడడు గాని అతని లోబడే తత్వాన్నే చూస్తాడు మనము మన తల్లి గర్భమునందు రూపింపబడక మునిపే ఆయన మనలను ఎరిగిన వాడు మన పట్ల ఒక గొప్ప ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మనం ఏ స్థితిలో ఉన్ననో మనము ఆయనకు లోబడే వారమైతే ఆయన మనలను వాడుకొనుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాడు భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు దేవుని యొక్క స్థిరమైన పునాది నిలుకడగా ఉన్నది ప్రభువు తన వారిని ఎరుగును అనునదియు ప్రభువు నామమును ఒప్పుకొను ప్రతివాడును దుర్నీతి నుండి తొలగిపోవలను అనునది గొప్ప ఇంటిలో వెండి పాత్రలను బంగారు పాత్రలను మాత్రమే గాక కర్రవియు మంటవియు కూడా ఉండును వాటిలో కొన్ని ఘనతకును కొన్ని ఘనహీనతకును వినియోగింపబడును ఎవడైనను వీటిలో చేరక తన్ను తాను పవిత్రపరుచుకొని నేడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి యజమానుడు వాడుకొనుటకు అర్హమై ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరచబడి ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రయ్యుండును అని సహోదరి సహోదరులారా మనలో ప్రతి వానికి క్రీస్తు అనుగ్రహించు వరము యొక్క పరిమాణము చొప్పున కృప ఇయ్యబడెను అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు చెరను చెరగా పట్టుకొని పోయి మనుష్యులకు ఈవులను అనుగ్రహించనని చెప్పబడి ఉన్నది ఆరోహణమాయననగా ఆయన భూమి యొక్క క్రింది భాగములకు దిగిననియు అర్థమిచ్చుచున్నది కదా దిగినవాడు తానే సమస్తమును నింపునట్లు ఆకాశ మండలములన్నిటికంటే మరీ పైకి ఆరోహణమైన వాడునై ఉన్నాడు మనమందరము విశ్వాస విషయములోను దేవుని కుమారుని గూర్చిన జ్ఞాన విషయములోను ఏకత్వము పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలవార మగు వరకు ఆయన ఇలాగూ నియమించెను అపోస్తులుడైన పౌలు ఈ విధంగా అంటున్నాడు దేవుడు తన బలాతిశయము చేత క్రీస్తును మృతులలో నుండి లేపి సమస్తమైన ఆధిపత్యము కంటెను అధికారము కంటెను శక్తి కంటెను ప్రభుత్వము కంటెను ఈ యుగమునందు మాత్రమే గాక రాబోవు యుగమునందును పేరు పొందిన ప్రతి నామము కంటెను ఎంతో హెచ్చుగా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండబెట్టుకొని ఉన్నాడు మరియు సమస్తమును ఆయన పాదముల క్రింద ఉంచి సమస్తము పైనే ఆయనను సంగమునకు శిరస్సుగా నియమించెను ఆ సంగము ఆయన శరీరము సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్నవాని సంపూర్ణత అయి ఉన్నది అని సహోదరి సహోదరులారా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడగునట్లు దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో వారు తన కుమారునితో సారూప్యము గలవారవుటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించెను మరియు ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించెనో వారిని పిలిచెను ఎవరిని పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చెను ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీర్చెనో వారిని మహిమపరచెను ఇట్లుండగా ఏమందుము దేవుడు మన పక్షమున నుండగా మనకు విరోధి ఎవడు తన సొంత కుమారుణ్ణి అనుగ్రహించుటకు వెనుక తీయక మన అందరి కొరకు ఆయనను అప్పగించినవాడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును మనకెందుకు అనుగ్రహింపడు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారి మీద నేరము మోపువాడెవడు నీతిమంతులుగా తీర్చువాడు దేవుడే శిక్ష విధించువాడెవడు చనిపోయిన క్రీస్తు వేసే అంతేకాదు మృతులలో నుండి లేచినవాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఉన్నవాడును మన కొరకు విజ్ఞాపనము కూడా చేయువాడును ఆయనే అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి మా పట్ల నీకున్న ఆలోచనలు బహు విస్తారములు గనుక నీకు స్తోత్రములు తండ్రి 
మేము నీకు సంపూర్ణముగా లోబడే వారముగా ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని పనికొచ్చే పాత్రలుగా మేముండుటకు కృపచూపమని యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్